ஹலோ விவர்ஸ் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு மிட் மிஸ்டர் வெல்கம் டு மிட் மிஸ்டர் இதனால வரைக்கும் நம்ம பேய் படத்துல மட்டும் தான் பேய் பயங்கரமா பழி வாங்கி பாத்துறோம் இல்லையா ஆனா இப்படிப்பட்ட உண்மை கதை இந்த வரலாற்றிலே நடக்கதா செஞ்சிருக்கு இந்த மனித வரலாற்றிலே சான்றோட இருக்கிற பேய் பழி வாங்குன ஒரே ஒரு உண்மை கதை அப்படினா அது இது அப்படிதா சொல்லியானோ சோ இந்த கதை உண்மையிலே உங்களுக்கு வேற லெவல்ல ஆச்சே வரதோ சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வீடியோ பாருங்க வாங்க வீடியோ கிளப்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போயிரலாம் இது ஜனவரி 23 1897 இருபாக போற நேரம் அந்த ஒரு டைம்ல பாத்தீனா வெஸ்ட் விர்ஜினியால இருக்கிற ஒரு கொல்லம் பற்றல எராஸ்மஸ் சோ அப்படிங்கற ஒரு தனோட கடைய க்ளோஸ் வீட்டுக்கு <laughs> அங்க போனேனா என்னோட மனைவி ஜோனா இருப்பா அவள நீ பார்த்து இன்னைக்கு நைட் அவருக்கு கொஞ்சம் வொர்க் இருக்கு சோ லேட்டா தான் வருவாரு உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை இருக்கنا என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நான் என்னோட வீட்டுக்கு போறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் தேவைப்படுதுனா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நீ வீட்டுக்கு கிளம்பு அப்படி சொல்லி அந்த 11 வயசு கல்பட்ட சொல்லிட்டு அந்த பையனை பதினாத்தரோட அவரோட வீட்டுக்கு எராஸ்மஸ் அனுப்பி விடுறாரு அப்படி அனுப்பி விடுற பே எராஸ்மஸ்ோட பேஸ்லயே தெரியுது இந்த ஆர்டர் வேண்டா விருப்பதா அவர் எடுத்து உட்கார்ந்து இருக்கார் அப்படினு இருந்தால குடும்பத்துக்கு இப்ப மணி நீடட் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த ஆர்டர் அவர் எடுத்து உட்காரவே செய்றாரு ஆனா என்னது தான் அந்த ஆர்டர் எடுத்து உட்கார்ந்தால அந்த எரியற நெருப்புகளை ஹார்சு அவர் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அவரோட என்ன ஃபுல்லா பாத்தீனா அதோட மனைவியான ஜோனா மேல தான் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி அவருக்கு இருக்குதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் இருக்கு ஏனா இப்ப ரீசன்ட்டா கப்பல் ஆஃப் मंथக்கு முன்னாடி தான் பாத்தீங்களா அவர் ஜோனாவை காதலிச்சு கல்யாணமே முடிச்சாரு அப்படி கல்யாணம் முடிச்ச சில மாதங்கள்ல பாத்தீனா ஜோனா பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டாங்க சோ நீங்களே சொல்லுங்க பாப்பா ஒரு பிரெக்னன்ட்டான மனைவி வீட்ல இருக்காங்க அப்படி வீட்ல இருக்கப்ப வேமா வீட்டுக்கு போய் அவங்களை கேரங்கியா பாத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் எந்த ஒரு கனவுனோட எண்ணமா இருக்கு இல்லையா சோ அப்படி இருக்கறப்ப நைட் டைம்ல அவங்களை தனியா வீட்ல விட்டு இவர் இங்க வேலை பார்க்கிறது நல்லாவா இருக்கும் அது நல்லாவே இருக்காது இல்லையா சோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோட தான் இப்ப ரஸ்மஸ் பாத்தீங்களா அந்த கொல்லப்பட்டல வேல பாத்துட்டு இருக்காரு அப்படி வேல பாத்துட்டு இருக்க நம்ம எராஸ்மஸ் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லணும் அப்படினா இவருக்கு வயசு 35 இவர் பயங்கர டாலான ஒரு மனுஷன் அது மட்டும் கிடையாது இவருக்கு ப்ளூ கலர்ல ஐஸ் இருக்கும் இவர் நல்ல ஹேண்ட்சமான ஒரு ஆள் அப்படினே சொல்லலாம் இவர் பிறந்ததில இருந்தே வெஸ்ட் வெர்ஜினியால இருக்காரா அப்படினு கேட்டா அதுவும் கிடையாது இவர் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி தான் பாத்தீனா வெஸ்ட் வெர்ஜினியாக்கே வந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வேற ஒரு இடத்துல இருந்திருக்காரு இவர் வெஸ்ட் வெர்ஜினியாக்கு வந்ததுக்கு முக்கியமான ரீசனே அங்க ஒரு கொல்லப்பட்ட கடை ஆரம்பிச்சு பிசினஸ் சக்சஸ் ஆனோ அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ஒரு இடத்துக்கு வரவே செஞ்சிருக்காரு அப்படி அவர் வந்து அந்த ஒரு இடத்துல தான் நம்ம ஜோனாவ எராஸ்மஸ் மீட் பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஜோனாவ பத்தி சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படினா அவங்க உண்மையிலே செம்மையான ஒரு ஏஞ்சல் அப்படினே சொல்லலாம் ஏனா அவங்க பார்க்கிறதுக்கு அவ்வளவு அழகா பியூட்டியா இருப்பாங்களா இவங்களோட வயசு பத்தி சொல்லணும் அப்படினா எராஸ்மஸ்க்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்டா ரொம்ப கம்மியான வயசு கொண்டவங்க தான் இந்த ஜோனா இவங்களோட வயசு பார்த்தா வெறும் 23 தாகுது இவங்களோட ஹேர் பாத்தீங்கனா பயங்கர டார்க்கா கருப்பு கலர்ல இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது இவங்களோட கண்கள் பார்த்தா பயங்கர அழகா இருக்கும் அந்த அழகிய கண்களை பார்த்து மயங்கத ஆண்கள் அந்த கால கட்டத்துல இருக்கவே முடியாது அப்படினு கூட சொல்லலாம் இவங்க பிறந்து வளர்ந்து இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்க எல்லாமே பாத்தீங்கனா அந்த வெஸ்ட் விர்ஜினியால தான் சோ அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்தீங்கனா தரோட அம்மா அப்பாவோட அங்க இருக்கிற விவசாய நிலத்துல பிறந்து வளர்ந்து தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருக்கிற பேசிக்கான ஒரு பெஸ்ட் கரெக்டர் அப்படினா அது அவங்களோட ஹியூமர் சென்ஸ் அப்படினே சொல்லலாம் அவங்க எவ்வளவு சீரியஸான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது ஈஸியா ஹியூமரா மாத்தி அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சிருவாங்க சோ அதனாலயே நம்ம ஜோனாவ பாத்தீங்கனா அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஜோனாவ அங்க இருக்கிற வில்லேஜ் பீப்பிள் எல்லாரட்டியும் பாத்தீங்கனா பயங்கர அன்பாவும் நடந்துக்குவாங்க ஏனா சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம ஜோனா பாத்தீங்கனா அந்த வில்லேஜ் தாண்டி வெளிய போனதே கிடையாது அந்த ஜோனாக்கான உலகமே அந்த வில்லேஜ் ஆதா இருந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு வில்லேஜ்க்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அழகான ரிவருக்கு பக்கத்துல தான் நம்ம எராஸ்மஸ் வந்து கட போட வந்திருக்காரு அந்த கட போற இடமும் பாத்தீங்கனா அழகான ஒரு மலை பகுதியோட அடிவாரமாவும் இருக்கு சோ அந்த ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இடத்துல தான் நம்ம எராஸ்மஸ் பாத்தீனா கடைய போறாரு அப்படி கடைய போட்ட சில நாட்கள்லயே பாத்தீங்கனா ஜோனா தற்செயல எராஸ்மஸ் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகுது அப்படி சிச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆன உடனே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்க்கறப்பே பாத்தீங்கனா ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு பயங்கரமான ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆது அதுவே அவங்களுக்கு இடையில லவ்வாவும் மாற ஆரம்பிக்குது சோ அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கிற அழகழகான பிளேसेस எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சு பேசிக்கறாங்க இப்படி இவங்க ரெண்டு ப
இவன் இனிமேல் அவளை நம்ம போய் பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து அவங்க ஜோனாவை பாக்குறதே கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்களாம் அப்படி அவாய்ட் பண்ண அடுத்த சில மாதங்களே பாத்தீங்கன்னா ஜோனா பிரெக்னன்ட் ஆயிடுறா அப்படி பிரெக்னன்ட் ஆன உடனே ஜோனாவும் ரசமசம் சேர்ந்து இந்த ஒரு நல்ல செய்தி அவங்க அம்மா அப்பாட சொன்னா கண்டிப்பா அவங்க மன இறங்கி மறுபடியும் ஜோனா கூட பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க கிளம்பி <laughs> வித்தியாசமான <laughs> பயணிக்கு <laughs> போறாம் <laughs> பயங்கரமா <laughs> உடனே <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> போட்டு <laughs> பயங்கரமான <laughs> வைக்கிறது <laughs> 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 
சோ இப்படியே டைம் டிக்கிங் ஆகுது அடுத்த நாள் வருது அந்த ஒரு டைம்ல வில்லேஜ் பீப்பிள் எல்லாருமே ஜோனாவை அடக்கம் பண்ற இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க எராஸ்போஸ் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காரு அந்த ஒரு கணத்துல பின்னாடி இருந்து ஜோனாவோட பாடிய சவப்பட்டியில வச்ச மாதிரி சில பேர் தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி தூக்கிட்டு வந்தவங்க அந்த சவப்பட்டியை கீழே இறக்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எராஸ்போஸ் ஜோனாக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்கார்ஃப் எடுத்து ஜோனாவோட கழுத்துல கட்டி இது இனிமேல் உங்க கூட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சவப்பட்டியும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு சோ பைனலா அந்த சவப்பட்டியும் கீழே இறக்கிடுறாங்க ஜோனாவே இருந்து சிறங்க எல்லாமே முடிஞ்ச உடனே மண்ணு கடையில வச்சு புதைக்கவும் செஞ்சிடுறாங்க அந்த இரு சிறங்க முழுக்கவே முடிக்கும் <laughs> அவசியம் <laughs> வீட்டுக்குள்ளதா <laughs> வீட்டுக்குள்ளதான் தெரியும் <laughs> வெளியேடுக்கும் <laughs> <laughs> வெளியில <laughs> <laughs> வெளியாது <laughs> வெளியாது 
சொல்றது மட்டும் அந்த அளவுக்கு பெருசா உண்மையாவா இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு இருக்காரு ஆனா டைம் போக 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 தான் அவங்க சொல்றத சில உண்மைத்தன்மை இருக்கும் அப்படின்றத அவர் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சு மேலே சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆத்தாடி இப்படியா நடந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சாக்காயிடுறாரு அப்படி சாக்கான உடனே மேரி நம்ம ப்ராசிக்யூட்டர் நீங்க தான் அந்த உண்மையை வெளியே சொல்லணும் வெளியே சொல்றது மட்டும் சான்றோட வெளியே சொல்லணும் அப்பதான் ஊர் மக்கள் நம்புவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி வெளியவும் போயிடுறாங்க அப்படி போன உடனே நம்ம ப்ராசிக்யூட்டர் பயங்கர பாஸ்ட் அவரோட வீட்டை லாக் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து லோக்கல் டாக்டரோட வீடு இருக்கு பாத்தீங்களா அவரோட வீட்டை நோக்கி வேகமா ஓடுறாரு ஓடுறது மட்டும் இல்லாம டாக்டரோட வீட்டை அடைஞ்சு டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு மேரி சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் சொல்றாரு அப்படி சொன்ன அந்த ஒரு விஷயத்த டாக்டராலையுமே சுத்தமா நம்பவே முடியல என்னங்க சொல்றீங்க இப்படி இல்லாம நடந்து இதெல்லாம் என்னால நம்பவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் நம்ம ப்ராசிக்யூட்டர் சொல்றாரு அப்படி டாக்டர் சொல்றப்ப ப்ராசிக்யூட்டர் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணா நம்மளுக்கு வேற வழியே கிடையாது நம்ம புதைச்ச ஜோனாவோட உடம்ப மறுபடியும் வெளியெடுத்து ரீ எக்ஸாமின் பண்ணா மட்டும்தான் என்ன நடந்துச்சுன்றதை நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியும் இதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ராசிக்யூட்டர் டாக்டர் கிட்ட கேக்குறாரு அதை கேட்ட உடனே டாக்டரானும் பயங்கரமா சாக்காயிட்டு எங்க அவங்களே மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்க மாதிரி தெரியறாங்க அவங்க சொல்றதை நம்பிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு வந்துட்டு புதைச்ச உடம்ப மேல எடுக்கணும் சொல்றீங்க அப்படிலாம் நம்ம எடுத்தா ஊர் மக்கள் சும்மா விட்டுற மாட்டாங்க அவங்க பயங்கரமா கடுப்பாயிருவாங்க ஏன்னா அவங்களோட ஆன்மாவை நம்ம சாந்தி அடைய விடாம செய்யற மாதிரி ஆயிரும் சோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொல்றாரு ஆனா ப்ராசிக்யூட்டர் மறுபடியும் மறுபடியும் மேரி சொன்னதுனால நம்பாம இருக்கவே முடியல அவங்க சொன்னதுல உண்மைத்தன்மை இருக்குது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது சோ ஒரே ஒரு தடவை நம்ம புதைச்ச ஜோனாவோட பாடியை வெளியெடுத்து ரீ எக்ஸாமின் பண்ணிதான் ஆகணும் சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் கன்வின்ஸும் பண்றாரு அப்படி கன்வின்ஸ் பண்ண உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் ஊர்ல இருக்கிற ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு சீக்கிரட்டாவே எனக்கு நைட்டோட நைட்டா நல்லாவே பதப்படுத்தி வைக்கப்படுறது நம்ம ஜோனாவோட உடம்ப வெளியெடுத்து பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு லோக்கல் ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் வச்சு அவளோட பாடியை கம்ப்ளீட்டா ரீ எக்ஸாமின் பண்றாங்க அப்படி பண்ண உடனே மேரி சொன்ன அந்த விஷயங்களும் அப்படியே எக்ஸாக்டா இருக்கத அவங்க ரெண்டு பேருமே பாக்குறாங்க அத பார்த்த உடனே அவங்க ரெண்டு பேருமே வேற லெவல்ல சாக்கும் ஆயிடுறாங்க நம்ம ப்ராசிக்யூட்டர் நம்ம மேரி என்ன சொன்னாங்க அன்னைக்கு இறுதி சிறங்கனைக்கு நான் பயங்கர கோபமா தான் நின்றுட்டு இருந்தேன் அந்த கோபத்துக்கு காரணம் என்னுடைய மகள் கிடையாது அதுக்கு முழு காரணம் எராஸ்மஸ் தான் ஏன்னா அவன் மட்டும் என்னுடைய மகளோட லைஃப்ல வராம இருந்திருந்தா அப்படின்னா என் மகன் இன்னைக்கு என் கூட உயிரோட இருந்திருப்பான் ஆனா அவன் இறந்து போயிட்டா அப்படின்னா அவன் சாதாரணமா இறந்து போயிருக்க மாட்டான் அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது நடந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ராங்கா நம்ப ஆரம்பிச்சேன் அப்படி நம்பினதோட மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு டீல நான் வீட்டுக்கு போன உடனே என்னுடைய ரூம்ல எக்கச்சக்கமான கேண்டில் ஏத்தி நான் பயங்கரமா பிரே பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அந்த பிரேயர்ல எனக்கு எப்படியாச்சும் என் மகளை மறுபடியும் காட்டு ஏன்னா அவன் வந்தா மட்டும் தான் அன்னைக்கு டீல என்ன நடந்துச்சுன்னு என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ஊர் மக்கள்கிட்ட என்ன நடந்துச்சுன்னு என்னால சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா பிரே பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோ அந்த ஒரு பிரேயர் தனக்கு பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா நம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனாலதான் வெளியே வரப்பலாம் இன்னைக்காவது தன்னுடைய மகள் தன்னை காண்டாக்ட் பண்ணிட மாட்டாலாம் தான் சொல்ற தொற்ற மாட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி திரும்பி பாத்துட்டே வருவாங்க அது மட்டும் கிடையாது புரு புரு முனைகிட்டே வந்தாங்க பாத்தீங்களா அந்த முனகள் வேறதும் கிடையாது பிரேயரா தான் இருந்துச்சு அந்த பிரேயர் பண்ணா தன்னுடைய மகள் வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ராங்கா நம்பவும் ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் தான் ரூம்குள்ள பிரேயர் பண்ற அவர்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றப்போ ஒரு நாள் அதற்கான பலனும் கிடைச்சிச்சு அதாவது அது வரைக்கும் அவங்க பிரேயர் பண்றப்ப எந்த வித சேன்ஸுமே இல்லாம இருந்த அந்த ரூம்குள்ள திடீர்னு ஒரு பயங்கரமான வெளிச்சம் தோன்ற ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தோம் அவங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான நம்பிக்கை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு சோ அடுத்தடுத்த நாட்கள்ல அவங்க பிரேயர் அவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறாங்க அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறப்பே ஒரு நாள் அந்த வெளிச்சத்துல இருந்து ஒரு உருவம் தோன்ற ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த உருவம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வெளிச்சத்துல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படி வர்றப்ப தான் அது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு அது தன்னுடைய மகளான ஜோனா அப்படின்னு ஆனா அந்த ஒரு தோட்டத்துல இருக்க ஜோனா பாத்தீங்கன்னா வழக்கத்துக்கு மாற பிளாக் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது அவங்க உருவமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வெளியில இருக்கு அப்படி வந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேரிக்கு பக்கத்துல வர ஆரம்பிக்கிறாங்க அத பார்த்தோட மேரிக்கே ஒரு மாதிரி அள்ளு விட ஆரம்பிச்சிருது ஏன்னா இப்ப ஜோனா பாத்தீங்கன்னா மனுஷ உருவத்துல இல்ல இல்லையா சோ பேய்கிட்ட எல்லாம் பேசணும்னா சாதாரணமா பேசிட முடியுமா என்ன சோ அதனாலயே பாத்தீங்கன்னா வாயில பேச்சே வராம தட்டு தட்டு மாதிரி பின்னாடி போயிட்டே இருக்காங்க
மார்க்ஸ்ல இருந்து அந்த மார்க்கையும் பாத்துருக்காங்க சோ அந்த ஒரு மார்க்ஸ் பாத்துறதுனால நம்ம டாக்டருக்கு ரெண்டு விஷயங்கள் பயங்கரமா ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அதுல முதல் விஷயம் நம்ம டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அரஸ்மஸ் வீட்டுக்கு போயிடு பாடி எக்ஸாமின் பண்ண போனாரு பார்த்தீங்களா அப்படி எக்ஸாமின் பண்ண போறப்ப நம்ம அரஸ்மஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல நம்ம ஜோனோட முடி எடுத்து அவளோட கழுத்துலயே போட்டு கோதி விட்டுட்டு இருந்தாப்ல பாத்தீங்களா அப்படி கோதி விட்டது ஜோனா மேல இருந்து அளவுக்கு அதிகமான பாசத்தினால தான் கிடையாது அவளோட கழுத்துல மார்க்ஸ் இருக்கு அந்த மார்க்ஸ் டாக்டர் பாத்திர கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அவளோட முடி எடுத்து அவளோட கழுத்துலயே போட்டு கோதி விட்டுட்டு இருந்திருக்காப்ல அது மட்டும் கிடையாது இறுதி சடங்கப்ப அவளோட பாடி சவப்படியில இருந்து கொண்டு வந்து கீழே இறக்கி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஸ்கார் படுத்து ஜோனாவோட கழுத்துல கட்டினாப்ல பாத்தீங்களா அதையே அவர் ஜோனா மேல இருந்து அளவுக்கு அதிகமான பாசத்தினால தான் கட்டல ஜோனாவோட கழுத்துல கழுத்து திருவனதுக்கான மார்க்ஸ் இருக்கு அது யாரும் பாத்திர கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த ஸ்கார்ப வேமா கொண்டு போய் நம்ம எரஸ்மஸ் அவளோட கழுத்துல கட்டவே செஞ்சிருக்காப்ல சோ இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே இந்த எரஸ்மஸ் உண்மையிலேயே யாராவது முன்னாடி என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹிஸ்டரியை கம்ப்ளீட்டா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி ரிசர்ச் பண்றப்ப தான் இதுக்கு முன்னாடி எரஸ்மஸ் ரெண்டு பேரை கல்யாணம் முடிச்சிருக்கான் அப்படி கல்யாணம் முடிச்சதுல முதல் ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா இவன் அளவுக்கு அதிகமா அபியூஸ் பண்றான்னு சொல்லிட்டு விட்டு இருந்து தெரிஞ்சு ஓடினதாகவும் ரெண்டாவது ஒய்ஃப் பாத்தீங்கன்னா இவங்க கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவங்க வீட்டுல இருந்து சிம்னியை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அங்க இருக்க செங்கற்கள் அந்த பெண் மேல விழுந்து மிஸ்டீரியஸான முறையில் அந்த பெண்மணி இறந்து போனதாகவும் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறத கெட் பண்றாங்க இதை கெட் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு பயங்கரமா சாக்க ஆயிருது இவன் சாதாரண ஒருத்தன் கிடையாது இவன் ஒரு பயங்கரமான சைக்கோ வெளியுலகத்துக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு பட்டை நடத்துற மனிதன் மாதிரி இருந்திருக்கான் ஆனா வீட்டுக்குள்ள போறப்ப இவர் ஒரு மாஸ்டரா தான் இருந்திருக்கான் அப்படின்றத அந்த டாக்டரும் ப்ராசிகூட்டரும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படி தெரிஞ்ச உடனே அவனை உடனே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போய் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்து சிறையிலையும் தூக்கி போட்டுறாங்க ஆனா என்னத்த தான் அவனுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுத்தாலும் ஜோனா இறந்த மூணு வருடத்துல பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டீரியஸான முறையில நோய் வாய்ப்பட்டு நம்ம எராஸ்மஸ் இறந்து போயிடுறான் சோ இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜோனாவோட கலர்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட செதுக்கி வச்சிருக்காங்க அதாவது உலக வரலாற்றிலேயே இறந்தவளோட ஆபி வந்து தன்னை கொண்டவனை காட்டி கொடுத்தது ஜோனா மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செதுக்கி வச்சிருக்காங்க சோ இந்த உலகத்துல கோஷ்டே இல்ல அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு மத்தியில கோஷ்டும் வந்து தன்னை கொண்டவனை பழிவாங்க அப்படின்றதுக்கு பெஸ்ட் சான்றா இருக்கிறதுதான் இந்த ஒரு உண்மை நிகழ்வு சோ இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்ன பண்றது கீழே நீங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருக்கேன் பண்ணுங்க